నా పేరు జేక్ నేనెప్పుడు మీకు చెప్పబోయేది ఒక అద్భుతమైన సాహసం గురించి ఎప్పట్లాగే నేను ముందు నుంచి ప్రారంభిస్తాను మీకే తెలుసు కదా నేను ఎప్పుడు కొన్ని విషయాలని డిఫరెంట్ గానే ట్రై చేస్తాను కొత్త విషయాలు కనిపెట్టడానికి నేను ట్రై చేస్తాను పోయిన సంవత్సరం నేను నా ఫ్రెండ్స్ కలిసి చర్చ్ క్యాంప్ కి వెళ్ళాము నేను అక్కడ చాలా పెద్ద తప్పు చేశాను దానికి ఎప్పటికీ ఎప్పటికీ క్షమాపణ లేదు ఏదేమైనా సరే అది ముందు క్యాంప్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది ఆ తర్వాత క్రిస్టినా వల్ల ఆవిడే మా క్యాంప్ కౌన్సిలర్ బాగా చీకటిగా ఉండే ప్లేస్ కి మీరు ఎప్పుడైనా వెళ్ళారా అవును అయితే వెలుతురుగా ఉండే చోటు ఎలా ఉంటుంది ఆ రెండింటికి ఉండే తేడా ఏమిటో చెప్తారా నీకు అర్థమైంది అనుకుంటాను జేక్ అవును నేను అర్థం చేసుకున్నాను మనం ఇప్పుడు చీకటి వెలుగుల గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం మనం చీకటిగా ఉన్న గుహలో ఉంటే ఎలా ఉంటుందో మీరందరూ ఊహించుకోండి నేనొకసారి అందులో ఉన్నాను అక్కడ కట్టికి చీకటిగా ఉంటుంది అది ఎలా ఉంటుందంటే మన చేతిని మనమే చూసుకోలేము దేవుళ్లేని జీవితం చీకటితో సమానం మైకల్ నువ్వు యోవాన్ ఎనిమిదవ అధ్యాయంలో పన్నెండో వార్తను చదువు బైబుల్ ఏం చెప్తుందో మీకందరికీ తెలుసా మనం వెలుతురు కంటే చీకటినే ప్రేమిస్తున్నామని చీకట్లో ఉన్న మనల్ని వెలుతురులోకి తీసుకురావడానికి దేవుని బిడ్డైన యేసు మనల్ని రక్షించడానికి ఈ లోకానికి వచ్చారు ఆయన మాత్రమే మనల్ని రక్షించి పరిశుద్ధుల్ని చేయగలరు ఆయన మార్గంలో మనం పయనించాలి మైకల్ నువ్వు ఆ బుక్ చదువు మళ్ళీ జీసస్ ఆయనతో మాట్లాడారు ఆ లోకంలోని వెలుగు నన్ను ఎవరు వెంబడిస్తూ వస్తున్నారో వాళ్ళ జీవితం వెలుగుమయమవుతుంది వారు బాగుంటారు అదే నిజం యేసు మన కోసం ఈ లోకానికి రావడం మనం చేసుకున్న అదృష్టం అని చెప్పాలి మనం చేసిన పాపాలకి ఆయన శిక్ష అనుభవించారు మన పాపాల్ని ఆయన మోశారు అందువల్లే మనం దేవుని బిడ్డలుగా ఉన్నాం కాని అందుకు మనం కొన్ని విషయాలు చేయాలి అలాగా ఏం చేయాలి దేవుణ్ణి మనం మనస్ఫూర్తిగా నమ్మాలి అదే మనం ముందు చేయాల్సిన మొదటి పని ఎంచుకోవాలా అలా చేయడం వల్ల మనకేం లాభం ఎలా చెప్పాలంటే అది మనకు ఒక గిఫ్ట్ ఆయన మన కోసం ఆయన జీవితాన్ని త్యాగం చేశారు మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఆయన్ని మనం మనస్ఫూర్తిగా విశ్వసించాలి అప్పుడే ఆయన మనల్ని క్షమించి ఆయన బిడ్డలుగా స్వీకరిస్తారు అందుకు దేవుని బిడ్డైన యేసు క్రీస్తుని మన రక్షకుడుగా స్వీకరించాలి మీలో కొంతమంది ఆయన్ని విశ్వసిస్తున్నారని నాకు నమ్మకం ఉంది కొంతమంది ప్రయత్నిస్తున్నారు ఇప్పుడు నేను ఒక మాట చెప్తాను మీలో ఎవరైనా యేసుని మీ రక్షకుడుగా స్వీకరించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారా మీ పాపాల్ని మన్నించడానికి ఆయన రక్షకుడుగా నమ్మి ఆయన మార్గంలో ప్రయాణించడానికి ఎవరైనా ఉన్నారా గుడ్ ఇంకా ఎవరైనా వెరీ గుడ్ మీ ఇద్దరితో నేను తర్వాత మాట్లాడతాను మిగతా వాళ్ళందరూ చాలా ఆలస్యమైంది వెళ్ళి నిద్రపోండి రేపే మన క్యాంప్ లాస్ట్ డే కాబట్టి మనం చేయాల్సిన పనులు చాలా ఉన్నాయి సో టేక్ రెస్ట్ ఇంకో హాఫ్ అన్ అవర్లో నేను లైట్ ఆఫ్ చేస్తాను ఓకే నేను కనిపెట్టిన దాని గురించి చెప్తే మీరు అస్సలు నమ్మరు ఒక గుహ ఒక గుహ ఈ చోటంతా గుహలేరా అది ఇలా ఉండదు అది చాలా పెద్దది దానికి ఒకే ఒక దారి మాత్రమే ఉంది నేను ఖచ్చితంగా చెప్పగలను దాన్ని ఇంతవరకు ఎవ్వరు చూసుండరు అలాగా అవును అవును నేను వెళ్ళి క్రిస్టీ నేను చెప్పింది నీకు అర్థం కాలేదా దాని ఇంతవరకు ఎవ్వరు చూడలేదు ఒకవేళ అక్కడ వేరేదైనా కూడా ఉండొచ్చు వేరేదైనా అంటే అవునవును నిధి లాంటిదే అది ఎంత దూరంలో ఉంది ఇదిగో ఇక్కడే పక్కనే అయితే ఉండు లైట్ తీసుకొస్తాను అవునవును అది మనకు ఉపయోగపడుతుంది నేను స్టోర్ నుంచి ఇంకొన్ని వస్తువులు తీసుకొస్తాను అటు చూడండి ఇది పాతదనుకుంటా 
ఇందులోనే నిధి ఉంటుందా నాకు అనిపిస్తుంది రండి వెళ్దాం నేను మీ మాటలు వినను మనం ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చాం ఇంతవరకు ఎవ్వరు చైని ఒక పెద్ద సాహసం చేయడానికి మీరెందుకని ఇలా భయపడుతున్నారు భయపడట్లేదు మరి ఇది ఎట్టి తీసుకెళ్లి వదులుతుందో తెలియదుగా నువ్వు పిరికి పంతవే నాకు బాగా తెలుసు నువ్వు కావాలంటే ఇక్కడే ఉండు నేను లోపలికి వెళ్ళి చూస్తాను నాకు ఆ లైట్ ఇవ్వు పిరికి పందాదు ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం మనం అన్ని వదిలేసి వెళ్ళలేము అందుకని మనం వెనకాల వెళ్ళలేం కదా నేను కూడా మనం ఇక్కడ వెయిట్ చేద్దాం సరే ఇక్కడే వెయిట్ చేద్దాం లోపల వెళ్ళగానే నాకెంతో ఇంట్రెస్టింగ్ గా అనిపించింది కానీ లోపలికి వెళ్ళగానే నాకు చాలా భయం వేసింది కూడా చాలా భయపడిపోయాను ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం వాడికి సహాయం చేద్దాం కానీ ఎలా నేను వెళ్ళి వాడిని చూసొస్తాను సరే ఉండ నీతో నేను వస్తాను నువ్వేమంటున్నావు మన ఇద్దరు లోపలికి వెళ్ళలేము ఎందుకంటే జేక్ కి దెబ్బ తగిలి ఉండొచ్చు నాకు ఏదైనా జరిగితే నువ్వే కాంపుకి వెళ్ళి వాళ్ళని పిలుచుకుని రావాలి నేను కాసేపట్లో వస్తాను నాకు వస్తున్నాను చెప్పిన వినకుండా వీడు కూడా వెళ్ళిపోయాడు క్రిస్టియన్ చెప్పింది కరెక్టే గుహ చాలా చీకటిగా ఉంది నాకు వెలుగు కనిపిస్తోంది నేను కింద ఉన్నాను నీకేం కాలేదు నా కాలుకి దెబ్బ తగిలింది నీ దగ్గర ఉన్న లైట్ ఎక్కడ అది విరిగిపోయింది అనుకుంటాను నువ్వు ఎక్కగలవా జే నాకు ఆ నమ్మకం లేదు నా చెయ్యి పట్టుకో నేను పైకి లాగుతాను పట్టుకో జేక్ జేక్ నీకేం కాలేదుగా జేక్ నేను బాగానే ఉన్నాను షాన్ నీకేం కాలేదు కదా షాన్ నేను బాగానే ఉన్నాను నిజంగానా అవును అయితే ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి మనం ఇప్పుడు సాయం కోసం అడగాలి కానీ ఎలా నువ్వు తెచ్చిన తాడక్కడుంది కానీ ఎందుకని మనలో ఎవరైనా ఒకళ్ళు వెళ్లి దాన్ని తేవాలి నీ కాలు ఎలా ఉంది నా కాలు నొప్పిగా ఉంది నేను నడవలేకపోతున్నాను ఓకే సరే రా నేను నిన్ను పైకి లేపుతాను నువ్వు తాట తెచ్చేంత వరకు నేను ఇక్కడే వెయిట్ చేస్తాను నువ్వెందుకు ఎక్కడ ఉంటావు నేను నించోగలను కానీ నీ కాలికి దెబ్బ తగిలింది సరే రా ఎక్కువ నీకేం కాలేదు కదా నువ్వెక్కడున్నావు 
నాకేం కాలేదు త్వరగా ఎక్కు పంపించండి ఒక అబ్బాయి గుహలో ఇరుక్కుపోయాడు ప్లీజ్ త్వరగా రండి అతనికి పదకొండేళ్లు తెలియకుండా లోపలికి వెళ్లి ఇరుక్కుపోయాడు హలో ఏంటి మా మా అబ్బాయ లేదు తను బాగానే ఉన్నాడు Don't let your heart stray He's waiting for you now Jesus in the night When we blind He's our sign Please Devda please Jesus, Thank you In the night The light that shines in the night Jesus Hello In the night Ninu maatlaade devarkena vinipistunda When we blind Evaraina unnara Manam ila elthunte anukunnadi sadinchalem Aa pillalni baidiki theyalante edo oka vichitram jaragali In the night the light that shines in the night Hello Hello Rali virigi padina chotu nunchi dari kanipichadam ledhu ee area anta kaasta pramadakaram ayindi ఇప్పుడు లోపలికి వెళ్ళడానికి మనం ఏదో ఒక దారి కనిపెట్టి తీరాలి అయితే మనం ఏదైనా చేయగలమా ఇప్పుడు కాదు కానీ త్వరగా ఏదో ఒకటి చేయాలి నేను దానికి ప్రేయర్ చేస్తాను మీరేం భయపడకండి మా అందరి పేరెంట్స్ అక్కడికి వచ్చేసారు ఫైర్ మ్యాన్ కూడా అందులో చేయరాత పెట్టమన్నారు ఓ వాళ్ళు చెప్పిన మాట నాకు ఇంకా గుర్తుందంటే చూడండి అప్పుడే నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ప్రేయర్ చేయాల్సింది ముందు నేనేనని ఏదేమైనా సరే ఇప్పుడు నేను దేవుడిని సాయం కోరాలి అలా చేస్తే ఆయన ఖచ్చితంగా నాకు సాయం చేస్తారు జీసస్ ఈ సమస్యలకంతా కారణం నేనే దయచేసి నన్ను క్షమించండి అన్నిటికీ నన్ను క్షమించండి ప్లీజ్ 
నా మనసులోకి రండి నన్ను మీ పిల్లాడుగా భావించండి క్రిస్టినా చెప్పినట్టు మీరు షాన్ కి మెకెన్జిక్ చేసినట్టు ప్లీజ్ నా మనసులోకి రండి నన్ను క్రైస్తుగా మార్చండి ప్లీజ్ యేసు షాన్ ఎక్కడున్నా వాడిని కాపాడి మా దగ్గరికి చేర్చు మమ్మల్ని కరుణించు ప్లీజ్ యేసు వాడికి వెలుగు ప్రసాదించు ఆమెన్ ఆమెన్ కేబుల్ నుంచి వేస్తాం అందులో ఎక్కి రాగలుగుతావా తప్పకుండా పైకి రాగలను ఓ నేను చెప్పగలను అది చాలా దారుణమైన రోజు ఈ ప్రపంచంలో చాలా సంతోషమైన మనిషి ఎవరైనా అడిగితే అది నేనే అంటాను ఆ రోజు మేము షాన్ ని మాత్రం కనిపెట్టలేదు నన్ను ఇంకొకరు కూడా కనిపెట్టారు అతను ఎవరంటే ఆయనే జీసస్ ఆయన నా రక్షకుడుగా మారారు నాకు తెలుసు అతని వల్లే నేను ఒక మనిషిగా మారాను నేనిప్పుడు ఆయన కొడుకుని ఆయన నా మనసులో ఎప్పుడూ ఉంటారు ఒక దేవుడుగా 